հաղորդման հովանավորն է Aeroflex վերականգնողական կենտրոնը։ Հաղորդման հովանավորն է Escofarm ընկերությունը։ Escofarm մեր որակյալ խնամքի միջոցները թույլ կտան պահպանել ձեր մաշկի թարմությունն ու երիտասարդությունը։ Escofarm յուրահատուկ բաղադրությամբ դեմքի, ձեռքերի, ոդքերի, այրվածքների համար նախատեսված նրփակուսուկներ։ Բարև հարգելի հրուստադիտողներ, դուք դիտում եք առողջություն եւ գեղեցկություն հաղորդաշարը եւ այսօր մենք զրուցելու ենք թթվածնային քաղցի մասին։ Թե մեր օրգանները ինչպես են արձագանքում թթվածնի անբավարարությանը եւ առհասարակ ինչ հետևանքներ է սատողնում օրգանիզմի վրա։ Ընդհանրապես մարնի միակ մասը, որը արյուն չի ստանում, աչքի եղջերաթաղանթն է եւ այն թթվածին ստանում է ամիջապես 8-ից։ Մեր մնացած բոլոր օրգանները շատ մեծ անհրաժեշտություն ունեն թթվածնի, այդ պատճառով էլ մի փոքր թթվածնի պակաս ամիջապես անդրադառնում է յուրաքանչյուրի վրա յուրովի։ Հիպոքսիա այսպես է կոչվում թթվածնային անբավարարությունը, որը վիճակ է, երբ առաջանում է ամբողջ օրգանիզմում դրա պահանջը եւ առանձին օրգաններում ու հյուսվածքներում նկատվում են տարատեսակ փոփոխություններ։ Մեր օրգաններից ի հարկ է թթվածնային անբավարարության առաջացած հետևանքներից ամեն ինչ շատ վնասվում է կենտրոնական նյարդային համակարգը, այնուհետև սրտ մկան է լյարդի եւ երիկամների հյուսվածքները։ Ես զրուցելու եմ հրավիրել Aeroflex վերականգնողական կենտրոնի տնօրեն Արմինե Գրիգորյանին, որոնք զբաղվում են հենց թթվածնային ակտիվ արժություններով եւ նաեւ այս խնդրով եւ հասկանալ թե ինչ կարելի է անել թթվածնային քաղցի դեպքում։ Բարև ձեզ Արմինե։ Բարև ձեզ։ Եվ այսպես թթվածին երբ չի մատակարարվում մարդու օրգանիզմ ինչ է տեղի ունենում։ Դարպես թթվածինը համարվում է ոչ դեղորայքային հրաշք, այսինքն այսօր շատ-շատ տարբեր մեթոդներ աշխարում կիրառում են այն թթվածնի հզոր ուժը վերականգնելու համար մեր օրգանիզմի տարբեր ֆունկցիոնալ վիճակները։ Նշեմ որ ասացիք թթվածնի քաղցը դա հիպոքսիան է, իսկ նրա բացակայությունը հյուսվածքում անօքսիան։ Ընդհանրապես 3 հիմնական պատճառներ են հայտնաբերված, որոնք բերում են թթվածնային անբավարարության կամ թթվածնային քաղցի։ Առաջինը դա եթե օթում թթվածնի բավարարքանակ չկա եւ երբ ինչ որ խնդիր ներկա ձեր շնչառական համակարգի հետ շնչուղիների, աշխատանքը թոքերի եւ այլը։ Հաջորդը երբ դա կապված է թթվածնի տեղափոխման հետ մեր օրգանիզմում, դա արդեն սիրտանոթային համակարգ քի խնդիրներն են հիվանդությունները որոնք հենց զուգացված են սրտանոթային պրոբլեմներով եւ երրորդը դա արդեն հյուսվածքային շնչառությունն է այսինքն յուրաքանչյուր բջիջ մատակարարումը խախտվում է եթե այդ բջում նյութափոխանակությունն է խախտվում կամ տոքսիկացիա է գնում թունավորում է լինում այս ամբողջի հետևանքով նորից ձևավորվում է թթվածնային անբավարարություն նշանները շատ ամենատարբեր են եւ մեր օրգանիզմը ունի հետաքրքիր կոմպենսատոր այսինքն փոխարինող մեխանիզմներ եթե ձեր գլխուղեղին բավարար թթված ինչի գնում նա կարող է ձեր ծայրամասերի հաշվին վերցնի եւ տա գլխուղեղին որպիսի գերլարված վիճակում նա շարունակի աշխատել այդ դեպքում իհարկե է միշտ ուժում է ծայրամասային շրջանառությունը շատերիս է հիմա բնորոշ ծայրամասերի սարչել թմրել կամ այտուցվել դա հենց արյան վատ հոսքն է եւ հիպոքսիան է թթվածնի քաղցը ծայրամասային բջիջներում Այդ ու կնշում եք օրգան համակարգերի վրա թթվածնային քաղցի անբավարարության այո ազդեցությունը բայց մարդը առօր եմ կարող ես գալ որ ինքը սխալ է շնչում քիչ է շնչում այսպես ասած բավականին ուշ է դա հասկանում երբ սկսվում են արդեն հևոցները տախիկարդյան սրտի անբավարարությունը գլխապտույտները գլխացավերը թուլությունը հոգնածությունը սրանք առաջին նշանները հենց դրանք են այսինքն երբ սկսվում է ստիպված ձեր քիչ շնչած թթվածնի քանակը ձեր օրգանիզմը արագացնել սրտի արագ կծկումների հաշվին այսինքն դու քիչ եք տվել թթվածին ստիպված արագացնում է որ բավարարի ամբողջ օրգանիզմին մատակարելով իրականում դա բերում է սրտի լուրջ ծանրաբերվածության եւ փոխարենը մենք տախի կարդյան վերականգնենք թոքային անբավարարությունը այս մասնավորապես թոքի ծավալը մեծացնելով եւ ճիշտ թթված ին տալով մենք սովորաբար տալիս ենք դեղորեկ որոնք ընդհակառակը ոչ մի դեպքում թթված ինչ են ավելացնում ընդհակառակը սրտի այդ կծկման արագությունն են նվազեցնում այսինքն դա բուժման ճիշտ մեթոդ չի դա միայն սիմպտոմի վերացում է ժամանակավոր ձեր նշած երևույթները երևի թե ավելի շատ հետևանք են նրա որ ինֆարկտի եւ ինսուլտի դեպքում են այո թթվածնային անբավարարության երևույթները ամենաշատը դիտվում միայն այդ դեպքում են ուղղակի ուշադրություն դարձնում եւ ստուգում եթե 
հասկանային թե որքան շատ խնդիրներ են ձևավորվում մեր հյուսվածներում թթվածնի անբավարարությունից նշեմ այսօր շատ ամերիկյան եվրոպական հանրաճանաչ կլինիկաներ նույնիսկ ստրեսի հետևանքները բուժում են թթվածնով նույնիսկ կան կլինիկաներ որոնք էպիլեպտոիդ ցնցումների վրա աշխատում են թթվածնի հոսք վերականգնելով քիչ հետո ես կնշեմ թե ինչու է դա կապված այդքան որովհետև ասացի որ գլխուղեղը չնայած մեր մարմնի զանգվածի ընդամենը 3 տոկոսն է կշռում բայց գլխուղեղի կեղևը ամենաշատ թթվածին է վերցնում հենց դուք շնչեցի 20 տոկոսը մի անգամից նաև վերցնում պատկերացնում եք այդ 3 տոկոսը վերցնում է 20 տոկոս թթվածին որքան կարևոր է ուղեղի բջիջների համար թթվածնի արկայությունը կնշեք թե հիմնականում ինչ պատճառներով են մարտիկ ունենում թթվածնային անբավարարություն նշեցինք առաջինը դա սխալ շնչառություն էր կամ հիվանդությունները որոնք կապված էին շնչուղիների պրոբլեմների հետ այսինքն եթե աստմոիդ վիճակ է հազ է խորխարտադրություն է քթի ցավոք մերոն բավարար քանակության պահից ոչ չի ներմուծվում արտակինից բայց մեծամասամբ մենք ուղակի նստակյաց կենսակերպի հետևանքով ինչ որ մասնագիտական դիրքերի պատճառով մենք սկսում ենք կիսատ շնչել այսինքն չենք օգտագործում մեր ամենահզոր մկանս տոցանին որը պետք է կեղտոտ օթը դատարկի թոքից Եվ տալի արժեք թոքին ծավալ ու թթվածին։ Սովորաբար մենք շնչում ենք կամ հեվոցային բերանով, այ հիմա եթե նայեք երեխաների մեծամասնությունը շնչում է բերանով, բաց, եւ այդ դեպքում ունի միշտ խնդիրներ նշիկների, ֆոնի ադենոիդների, ֆոնի եւ սկսում ենք արդեն քիչ վիրահատել ադենոիդ եւ այլ է իրականում խնդիր այստեղ ավելի խորքային է, ռեֆլեքսն է խախտվում։ Ինչև 5 տարեկան երեխան այդ չինացներ այսպիսի հետաքրքիր մի վարկած ունեն, որ ոնչև 5 տարեկան երեխան ճիշտ է շնչում, 5 տարեկանից տո դեֆորմացվում է շնչառություն։ Այսինքն երբ մարդը սկսում է ինքը ղեկավարել իր կյանքը, արդեն սկսում է սխալ կատարվել նաև ռեֆլեքսը։ Կսովորեցնեք մեր հերոստադիտողների մի քանի հիմնական այո վարժություններ, որոնք պետք է առօրյայում կիրառել ճիշտ շնչառություն։ Ասեմ որ շատ մեր հերոստադիտողները սիրով կրկնում են այս վարժությունները, անընդհատ մեզ զանգարում եւ ասում են ինչու է քիչ տալիս վարժություններ։ Իրականում իհարկե ինքնուրույն շատ դժվար է տանը վերականգնել սխալ կատարվող շնչառությունը, բայց տեսեք, եթե դուք ունեք մշտական գլխապտույտներ, եթե ունեք հեվոցային, սպազմային, սրտի անբավարարության ֆոն, մկանային ցավեր, դա նշանակում է, որ թթվածնի հոսք չի գնում այդ յուրաքանչյուր հյուսվածք։ Դուք նշեցիք նաև որ լարթը երիկամը եւս մասնակցում են թթվածնի օկնությամբ այրմանը տոքսինների հեռացմանը եւ նրանց նույնպես պետք է թթվածին։ Ահա մենք մի տեխնիկա կկատարենք, որը եւ հագեցնում է մեր թոքի ցավալը եւ սրտա մկանին է ուր տալիս եւ տալիս է լարթի ընդհաստամոքսային գերձի երիկամներին բավականին հեշտացնող պրոցեդուրա արյունը մաքրելու համար։ Այ մի ձեռքը մենք դնում ենք հիմա որովայնին, մյուսը դնում ենք կրծքավանդակին ու կատարում ենք ուղակի տեստ, շնչում ենք քթով։ Մեծ մասը հիմա տանը կկատարի այսպիսի շունչ, կրծքով, ուսով։ Դա սխալ շնչառություն է, դա դուք ստոցան ինչ եք օգտագործում եւ կիսում եք ու լարվածություն եք տալիս գլխի այս պարանոց գնացող մկաններին ու անոթներին, դրանից են սրվում է ձեր գլխացավ ու գլխապտույտը։ դուք պետք է կատարեք արտաշունչի ժամանակ որովայնի հետ քաշում, դուք ստոցանիով սեղմում, դատարկում եք օթը։ Եվ ներ շունչը պիտի սկսվի որովայնից։ Ու լծվի թոքի գագաթ։ Այսինքն խորը լրիվ շնչառություն է սակոչվում, երբ դատարկվում է որովայնի հատակից ու լծվում է մինչև գագաթ։ Հեշտ է մարդկանց կատարել առաջին արտաշունչը բերանով, այսինքն դատարկել փորով ստացվում է, եթե սկսում են բերանով։ Եթե ասենք սկսեք քթով չի ստացվի։ Եվ հենց քթով ճիշտ արտաշունչն է, որ շնչել քթով և արտաշունչել բերանով։ Այդ սա վարժություն է։ Առօրյայում մարդը պետք է եւ շունչը եւ արտաշունչը կատարի միշտ քթով։ Ներողություն Արմինը ասում են երկու սերերը կանայք եւ տղամարդիկ տարբեր կերպ են շնչում որքանով այս իրական եւ արդյոք այս վարժությունը հակիկ անցնոտ կանի որ միշտ ծեղված է լինում 5 տարեկանից հետո կրծքավանդակի դիրք անընդհատ բարձրեց հյուս տալիս եւ դա այդպես մտել է ոչ իրականում կանայք եւս հատկապես հղիության ընթացքում նրանց անհրաժեշտ է ճիշտ կատարել որովայնային շնչառություն որովհետեւ պտղի դիրքը մեծացման հետ ավելի է խեղթում ստոցանուն եւ թոքը չի տալիս բավարար թթվածին իսկ դա վերջին երկու ամիսներին հատկապես այս 7-ից 9-րդ ամիսներին հղի կանանց 21 անգամ ավելի շատ թթվածին է անհրաժեշտ եւ տալու պտղին եւ իրենց ինչպես նաեւ մաքրելու այն արգասիկները որոնք միայն թթվածինն է ի վիճակի քայքայելու ու այրելու հիշեք եթե չկա թթվածին ձեր լավագույն ընդունած սնունդը լավագույն խմած հեղուկը հյութը վիտամինը միներալը չի կարող տեղափոխվել չէ որ տրանսպորտը դա հեմոգլոբինն է թթվածինն է եւ եթե չկա բավարար թթվածին նույնիսկ հեմոգլոբինի արդեն անեմիկ վիճակներ է ստեղծվում կամ 
ընդհակառակը խտացում է գնում սրանք արդեն յուրաքանչյուրը կապված են հենց թթվածնի քարտից օրինակ այսօր մեզ շատ են դիմում հիվանդներ որոնք չեն հասկանում ինչ է իրենց հետ կատարվում ստուգում են տարբեր հետազոտություններ բուժումներ բայց կա անընդհատ թուլություն գլխապտույտ կոորդինացիայի հավասարակշռության խախտումներ այսինքն սրանք այն նշաններն են որոնք մատնում են օրգանիզմում թթվածնային անբավարարության մասին այո քրոնիկ կրկնվող հոդացավերը հևոցները շնչարկելությունը սրանք նույնպես կապված են թթվածնի վատ հոսքի հետ եւ գիսած շնչառության ռեֆլեքսի հետ եթե դուք սպազմի վիճակում մարդուն կարող անակ ստիպել կատարել արտաշունչ կթով եւ ներ շունչ կթով մի 5 6 անգամ հևոցը սպազմը հանգստանում է նույնիսկ ամենասուր նոպաստենո կարդիայի հնարավոր է կարգավորել եթե դուք կատարեք այդպիսի շնչառություն հետաքրքիր է առօրյայում դուք կատարում եք շնչառական բաժություններ թե չեք ես առավոտյան եւ երեկոյան գոն է կամ եթե աշխատավայրում չափիս դուր շատ ենք նստած եւ լարված բնականաբար սկսում է լարվածություն պարանոցում սկսում է հեվոց ոչ չի բավարարել պարտադիր է ուղակի աշխատավայրում գոնե կատարել մեր այրոֆլեքս տեխնիկան այ հիմա մենք կարող ենք ակտիվացնել ինքներս մեզ փորձենք կատարենք արտաշունչ շունչ եւ արտաշունչելուց հետո 8-10 վարկյան, որով այնը ներքաշած պահում ենք ու կատարում ենք ինչ որ ակտիվացնող շարժում։ Սա արյան հոսքն է։ Այդ ընթացքում 8 չենք շնչում դրա։ 8 չենք շնչում, շունչը պահված է։ Կամ կատարում ենք ձգում, եթե դուք աշխատավայրում եք, կամ կատարում եք ուսերով պտույտներ։ Բոլոր շարժումները, եթե դուք կատարում եք այս հատուկ 5 էտապանի տեխնիկայի 4-րդ էտապում, երբ շունչը պահված է եւ վակում է, դուք եւ մերսում եք ներքին օրգանները եւ սրտին օգնում եք, որ լիարժեք ուշտա եւ արյունը տարածի։ Եվ ամենակարևորը կատարվում է հյուսվածքային շնչառություն, այսինքն որ մկանը որ հյուսվածք աշխատեց, այնտեղ շատ քանակով ածխաթու գազ ստեղծվեց։ Ստիպում է ուղեղին այդ ածխաթու գազը, որ այնտեղ տա հավասար քանակով թթվածին, փոխարինի այդ ածխաթու գազին։ Սա մեր շնչառական սխեման է շատերից մոտ ցավոկ ուղակի դեղորայքից կախվածությունը նստակյաց կենսակերպ ստրես ծերսխալ նյութափոխանակությունը եւ սննդակարգը բերել է հենց նրան որ մենք ամեն ինչ փորձում ենք ամենապարզ միջոցին թթվածնի փոխարինել դեղորայքով կամ տարբեր ապարատներով եւ այլը այսօր գոյություն ունի այ մի քանի տեխնիկա հենց շնչառական մոտավորապես մեր նարկե կլինիկայում կիրառում ենք մենք 3000-ից ավել բարժություններ զուգակցված հատուկ թթվածնային հոսքեր տվող բարժությունների հետ եւ մենք կարող ենք իրականացնել բուժման հնարավոր վերականգնող ծրագրեր շնչառական խնդիրների այսքան աստմածիկ երևույթների կրկնվող հազերի դեպքում նաեւ գլխապտույտներ որոնք գլխապտույտ գլխացավ սրտի անբավարարություն հատկապես հետ ինֆարկտային հետ ինսուլտային վերականգնում մարդիկ ու մոտ կա թմրացություն այդ հավասարակշռության կորուստ թուլություն հոգնացություն առաջին հերթին պետք է դիտարկեն հիպոքսիան որովհետեւ եթե չկա թթվածին ուրեմն դուք թույլ եք լինելու էներգիա չեք ունենալ եւ իզոր արդեն անզոր են մյուս բոլոր մյուս բոլոր դեղորայքային միջոցները ընդհանրը ժամանակավոր ասացի պետք է կոմպենսատոր եթե տվել են գլխի սնուցում տվող պրիպարատ նա պետք է ինչ որ տեղից այդ թթվածինը գողանա կոպի տասած եւ տանի տա գլխ ուղեղին դա կբերի հետագայում ծայրամասերի խնդիրների այդ է պատճառը որ օրինակ շատ ճնշման հիպերտոնիկ պրիպարատներ հետագայում բերում են հոդացավերի քրոնիկ երևույթների բերում են վերջույթների թուլացման թմրելու այսինքն պետք է ուշադիր լինել ցանկացած բուժման մեթոդ նույն դեղորայքի կիրառումը պետք է զուգակցել նորից շնչառական վարժություններով շնորհակալություն արմինը կարծում եմ մեր հերոստադի տողները նույնպես հասկացան կարևորությունը թթվածնի բավարար քանակի մեր օրգանիզմի վրա եւ ցանկացած հիվանդության բուժումից հետո երկարատե վիրուսային ֆոնից հետո թոքաբորբերից հետո որպես վերականգնում պարտադիր է անցնել շնչառական վարժություն հղիներին երրորդ ամսականից մինչև 9-րդ ամիս պարտադիր է տալ թթվածնային հատուկ գրագետ ֆիզիկական ակտիվություն երեխաներին սկսած 5-6 տարեկանից ու մոտ կան նյարդային ծիկեր աչքերի լարվածություն գլխուղեղի կենտրոնացման դասերին վատ կենտրոնանալու վատ հիշողություն եւ այլն սրանք բոլորը նույնպես տեսողության հետ խնդիրները նորից կապված են թթվածնի քաղցի հետ շնորհակալություն արմին է հարգելի հերոստադի տողներ այրոֆլեքսը ի սկզբան է հենց հիմնված է եղել թթվածնային գրագետ մարզումների շնորհիվ եւ այսօր էլ ձեզ առաջարկում է տարատեսակ վարժություններ որոնք կարող է սովորեցնել ձեզ եւ իհարկե կարող եք պարզապես տանը դա կիրառել պարտադիր չի այցել էլ կենտրոն մշտապես բավական է մեկ երկու այցելություն եւ դուք կարող եք ինքներդ տիրապետել ճիշտ ճնչելու արվեստին եւ ձեր օրգանիզմը իհարկե զերծ պահել թթվածնային անբավարարությունից շնորհակալություն բոլորի տուշադրության համար ինչպես նաեւ ես համաշնորհակ կալ եմ դիզայներ վահան խաչատրյանին վարսա արդարմանդի մարդարման համար սերգեյ զերևի գեղացկության սրահին առողջ եղեք մենք հանդիպենք վաղը
Հաղորդման հովանավորն է Aeroflex վերականգնողական կենտրոնը։ Հաղորդման հովանավորն է Escofarm ընկերությունը։ Escofarm մեր որակյալ խնամքի միջոցները թույլ կտան պահպանել ձեր մաշկի թարմությունն ու երիտասարդությունը։ Escofarm յուրահատուկ բաղադրությամբ դեմքի, ձեռքերի, ոտքերի, այրվածքների համար նախատեսված նրփակուսուկներ։ 